दोस्तों लेटेस्ट टेक न्यूज में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत आप देख रहे हैं लेटेस्ट गुरु जी तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर अभी तक आपने लेटेस्ट यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इससे कमाल की टेक्नोलॉजी वीडियो लेकर आता रहता हूँ दोस्तों फाइनली यहाँ पर पहली न्यूज निकल कर आ रही है वो है टिकटॉक की तरफ से जी हाँ दोस्तों टिकटॉक ने स्मार्टफोन की दुनिया में अपना कदम रख दिया है और यहाँ पर टिकटॉक की जो मालिकाना कंपनी है पेरेंटल कंपनी है वाई डांस ने यहाँ पर अपना एक मोबाइल लॉन्च कर दिया है जियांगो प्रो थ्री के नाम से दोस्तों इस फोन में काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन दी गई है यहाँ पर कॉल को मिस्टर ब्रगन एट फिफ्टी फाइव प्रोसेस देखने को मिल जाता है 48 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 5 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप इस फोन में देखने को मिल जाता है जबकि बीस मेगा का फ्रंट कैमरा इस फोन में देखने को मिलता है यहाँ पर कीमत की बात करें तो यहाँ पर आठ रैम और एक इंटरनल स्टोरेज वाली वेरियंट की कीमत लगभग तीस के आसपास है और इसके टॉप वेरियंट की कीमत जो है ना वो छत्तीस रुपए की है डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.3 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले फोन में देखने को मिल जाता है तो दोस्तों ये हो गया टिकटॉक का फोन काफी ज्यादा दमदार है और अग्रेसिव कीमत पर ये फोन चाइना में लॉन्च किया गया है इंडिया में इस फोन के लॉन्च होने के चांस ना के बराबर है अगर ये लॉन्च होता भी है तो मैं इसके बारे में आपको अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है वो है शाउमी की तरफ से जी हाँ दोस्तों कोई भी ऐसा न्यूज़ का दिन नहीं है जिस दिन सौमी की तरफ से न्यूज़ निकल कर ना आई हो लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप Redmi Note 8 को अभी तक नहीं खरीद पाए हैं तो जाइए पाँच नवंबर को दोपहर में यहाँ यानी कि बारह बजे इस फ़ोन की फिर से सेल लगने वाली है फ्लैश सेल तो Redmi Note 8 को आप वहाँ से खरीद सकते हैं कुछ ऑफर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और दोस्तों तीसरी खबर निकल कर आ रही है वो है गूगल की तरफ से जी हाँ दोस्तों गूगल ने फिटबिट को एक्वायर कर लिया है 2.1 बिलियन की कीमत में वो भी कैश में यहाँ पर इस कंपनी ने फिटबिट को खरीद लिया है अब जितने भी फिटबिट के जो बैंड हैं फिटनेस बैंड है स्मार्ट वॉच वगैरह है उन पर गूगल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि गूगल को फिटबिट को खरीदने के लिए बात करते हुए स्पॉट किया गया है और फाइनली यहाँ पर गूगल ने फिटबिट को खरीद लिया है चौथी खबर यहाँ पर निकल कर आती है ट्राई की तरफ से जी हाँ दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को एक निर्देश दिया है और जो पंद्रह दिन बाद लागू हो जाएगा यहाँ पर अगर जब भी आप किसी को रिंग करते हैं तो रिंग कम से कम तीस सेकेंड तक बजनी ही चाहिए अभी तक कंपनियाँ क्या करती थी कि कोई दस मिनट सेकेंड कोई बीस सेकेंड कोई पच्चीस सेकेंड तक रिंग को बजाता था लेकिन अब ट्राई के निर्देश हैं और कम से कम तीस सेकेंड तो रिंग कम से कम बजनी चाहिए पाँचवीं खबर निकल कर आती है व्हाट्सएप की तरफ से जी हाँ दोस्तों व्हाट्सएप तो सभी इस्तेमाल करते ही हैं और आपके व्हाट्सएप में अब फाइनली यहां पर आ गया है फिंगरप्रिंट लॉग तो आप अभी तक अपडेट नहीं किया है तो इसको अपडेट कर लीजिए तो खबर निकल कर आती है वो है जियो की तरफ से जी हां दोस्तों जियो का जो दिवाली ऑफर चल रहा था छह में जो जियो फीचर फोन आपको खरीदने को मिल रहा था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और यहां पर एक महीना और बढ़ा दिया गया है तो अगर आप भी जियो फीचर फोन में इंटरेस्टेड हैं तो छह सौ देकर आप इसको ले सकते हैं वैसे मैं इस फोन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके हमको हमको एक बार बता ही दीजिए सातवीं खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है वो है मीडिया टेक की तरफ से जी हाँ दोस्तों मीडिया टेक अगले साल एक ऐसा प्रोसेसर लेके आने वाला है जो सेवन नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और ये प्रोसेसर 5G जी इनेबल्ड होगा जी हाँ दोस्तों इस प्रोसेसर में 5G सपोर्ट मिलेगा और ये प्रोसेसर बीस हज़ार रुपये की कीमत के जो फ़ोन है उनके लिए खासकर लॉन्च किया जाएगा तो देखते हैं इंडिया में फाइव कब आता है अभी फाइव का तो नाम निशान नहीं है लेकिन चाइना ने यहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया है दोस्तों लास्ट खबर निकल कर आ रही है वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से पेपर डॉट वी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019 में फ्लिपकार्ट को सत्तर हजार दो सौ इकतीस करोड़ का नुकसान हुआ है जी हाँ दोस्तों हालांकि इसका जो टर्नओवर है इसका जो व्यापार है उसमें बयालीस की बढ़ोतरी हुई है और लेकिन यहाँ पर घाटा उसको सत्रह करोड़ का हुआ है लेकिन ये घाटा पिछले पिछले ईयर की अपेक्षा कम है पिछले ईयर फ्लिप कार्ड को छियालीस हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ था तो यहाँ पर तिरसठ फीसदी कम घाटा हुआ है फ्लिपकार्ट को इस साल इतने ज़्यादा घाटे में ये कंपनियाँ कैसे धंधा करती हैं मालूम नहीं है लेकिन मैं एक वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन कितने ज़्यादा घाटे में चल रही हैं और इतना ज़्यादा सस्ता सामान कैसे बेच लेती हैं जो शायद कभी कभार नामुमकिन जैसा लगता है तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा टेक्नोलॉजी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम